Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ahmad Tusuki Abdul Rani selaku penceramah jemputan bagi Pai Ibnu Hafiz Terengganu yang berusaha Encik Hadi alias selaku pemangku pengurus besar Pai Ibnu Hafiz Terengganu yang berusaha Encik Syamsuddin Jaafar pemangku pengurus koperasi Pai Ibnu Hafiz Terengganu saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah pada hari ini kita semua Mampu berkumpul di dalam satu majlis ilmu Yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tusuki Selaku penceramah yang tidak asing lagi bagi kita Nikmat yang besar bagi kami di Payah Bunga Hotel Terengganu Pada hari ini Kerana ini merupakan kuliah yang pertama Yang dilakukan di surau Payah Bunga Hotel Terengganu Semoga kita semua berada di bawah naungan saya saya para malaikat Allah InsyaAllah Tanpa membuang masa, saya menjemput Ustaz Ahmad Tuzuki untuk menyampaikan kuliah beliau pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair Qala Allah Ta'ala fi kitab al-aziz ba'da a'unz billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma umiru illa li'abudullah Mukhlisin lahuddin Hunafa'a wa yukimu s-salah ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة tidak ada satu pun perintah yang ku perintahkan pada kamu wahai manusia kecuali perintah tersebut bertujuan untuk menjadikan kamu hamba kepada Allah mukhlisin alahuddin di waktu mana kamu jadi hamba pada Allah kamu ikhlas dalam beragama hunafa bersihnya kamu daripada perkara yang syirik wa yuqimu as-salah kamu diminta supaya mendirikan sembahyang wa yu'tu az-zakah dan kamu diminta supaya tunaikan zakat wa zalika ad-dinul qayyimah itulah agama yang paling lurus yang aku sediakan untuk diri kamu yakni Islam surah al-bayyinah ayat yang ke-8 yang dihormati saudara pengerusi majlis yang dihormati pemangku pengurus besar yang dihormati pengurus-pengurus pegawai dan tak lupa Dr. Fadli yang turut serta pada petang yang baik ini muslimin dan muslimat sekalian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat yang besar yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita ini kerana seringkali Allah sebut terhadap dalam Al-Quran Karim terlalu sikit di kalangan kita untuk menjadi hamba yang syukur wa qalilum min ibad ya syakur terlalu sikit di kalangan hamba Allah yang bersyukur oleh kerana payahnya kita nak bersyukur maka kita memulakan Setiap amalan kita ni dengan Biar kita di kalangan hamba yang sentiasa bersyukur Dalam hidup kita ini Kalau kita tanya kenapa kita perlu bersyukur Dalam diri kitanya Ialah kita perlu lihat terhadap nikmat-nikmat Yang telah dikurniakan oleh Allah pada kita ini Kadang dalam hidup kita ini Kita terlupa nikmat Nikmat yang Allah telah kurniakan dalam hidup Seringkali kita ni terlupa pada diri kita nikmat-nikmat yang besar sehingga kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sebut nikmatani maghbunun fihi ma kathirun minan nas ada dua nikmat yang 
Sering kali manusia ni lupa terhadap dua nikmat yang besar yang aku bagi pada mereka ini. Mereka terlupa untuk mereka yang nak ingat pada Allah. Dengan nikmat yang Allah bagi ini. Nikmat apa dia? Nikmat as-sihah wal-farah. Nikmat sihat dan juga nikmat kita nya masa lapang dalam hidup kita. Allah kurniakan pada kita kelapangan sebegini. Satu nikmat dan kita diberi peluang untuk hadir ke majlis ilmu ini. Kalau kita nak kira nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ini, ulama-ulama sebut memang tak terkira lah dasar pada ayat Al-Quran Karim. Ya Allah bagi pada kita ni nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat-nikmat Allah, tak terbilang nikmat-nikmat yang Allah telah bagi pada kamu. Kita ni sedang mendapat nikmat. Dan kenapa saya nak sebut awal-awal ni supaya kita ni sentiasa bersyukur dalam hidup kita. Sentiasa ajar pada bibir kita ni sebut Alhamdulillah. Ataupun sentiasa kita tunjuk yang kita ni hamba yang bersyukur. Dengan kita semayang berjemaah. Dengan kita mengangkat tangan. Tanda kita ni bersyukur. Kerana dengan kita bersyukur lagi ditambahkan lagi nikmat dalam hidup kamu. Dalam hidup kita ni kalau kita sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam hidup kita Allah akan tambah 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 rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah pada kita. Wala in kafartum tapi kalau kamu kufur terhadap nikmat Allah. Allah sebut, kalau kamu syukur la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku akan tambah lagi nikmat-nikmat untuk diri kamu. Tapi wala in kafartum tapi kalau kamu kufur dalam hidup kamu, Allah tak sebut aku nak tarik nikmat kamu. Tapi Allah sediakan satu benda yang paling dahsyat dalam hidup. In azabi la syadid. Allah sebut, azab aku terlalu amat pedih yang aku telah sediakan untuk diri kamu. Syukur ni menjadi satu keutamaan dalam hidup kita nya. Bila kita dipilih oleh Allah untuk kita bekerja di sini. Sebutlah alhamdulillah sepanjang masa pada kita. Setiap kali mana kita dipilih untuk datang sembahyang berjemaah. Sebutlah Alhamdulillah dalam hidup kita. Setiap kali mana kita mengecapi nikmat-nikmat Allah ini. Jangan menjadi payah pada kita nak sebut Alhamdulillah. Kerana payahnya kita nak bersyukur pada Allah ini juga. Disebut lagi. Payahnya kita nak bersyukur pada Allah inilah di antara sebab. Kenapa kita kena himpitan kubur. Terkenanya himpitan kubur kita ni Ramai di kalangan kita ni kena himpitan kubur. Bila kita masuk dalam kubur, di antara perkara yang yang pertama yang yang kita akan lalui bila masuk saja jenazah kita dalam kubur ialah di mana kita ni akan kena himpitan. Himpitan kubur ni satu satu perkara yang berlaku di kalangan setiap di kalangan kita. Tak ada orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur, himpitan kubur. Himpitan kubur ni perkara yang mula-mula kita tengah turun jenazah kita bila turun je jenazah kita tu kita kena rasa terus pom pom teruslah kita rasa di saat itu kenapa kita rasa himpitan kubur ini ulama-ulama sebut salah satunya kerana payahnya kita nak bersyukur Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur Rasulullah sebut Nisaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas Dalam hadis Rasulullah cerita benda demikian Dalam 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 riwayat yang lain sebut Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas himpitan kubur Nisaya setiap bayi-bayi yang meninggal dunia itu akan terlepas daripada himpitan kubur Bayi pun tak terlepas daripada himpitan kubur dan disebut lagi dalam riwayat yang lain kalaulah ada di kalangan umat Rasulullah yang boleh terlepas daripada himpitan kubur lalu disebut Nesaya Fatimah binti Asad lah orang yang boleh terlepas daripada himpitan kubur tapi Fatimah binti Asad pun tak terlepas Fatimah binti Asad ni pun bila tanya kenapa Fatimah binti Asad yang yang Rasulullah sebut kerana di antara di antara wanita yang paling kerap bersyukur atas dunia ini ialah Fatimah binti Asad Fatimah binti Asad ni di antara orang yang sentiasa dalam hidup dia sentiasa bersyukur dan bersyukur dalam kehidupan dia dengan setiap nikmat. Siapa Fatimah binti Asad ni? Isteri pada uh, yang disebut dengan Abu Talib. 
suaminya seorang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik walaupun dia bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi waktu mana dia meninggal dunia dalam keadaan tak beriman suami dia dia hidup dalam keadaan beriman keyakinan dia tu besar dalam hidup lalu di saat inilah kita diajar supaya sentiasa melihat nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita lalu mulut kita ni sentiasa sebut alhamdulillah dan alhamdulillah nak sebutnya gambaran demikian kalau kita tanya lagi, ada orang tanya lagi Benda apa yang menyebabkan kita kena rasa syukur sangat Dalam kehidupan kita ini Ulama-ulama sebut ada lima sebab Yang besar lagi Yang Allah telah kurniakan pada kita ini nikmat Nikmat yang yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita Nikmat apa yang Allah telah bagi pada kita Untuk yang menyebabkan kita kena rasa sentiasa sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah dalam hidup kita Ulama sebut yang pertama kita dianugerahkan oleh Allah nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad dan nikmat imdad ni satu nikmat. Nikmat ijad ni maksudnya apa dia? Nikmat yang Allah bagi pada kita. Nikmat ijad maksudnya Allah jadikan kita manusia. Satu nikmat. Jadi manusia ni nikmat. Alhamdulillah Allah kurniakan kita dipilihnya kita untuk menjadi manusia. Satu nikmat. Dalam banyak-banyak kejadian yang Allah jadikan atas muka bumi ini Kalau Allah nak jadikan kita kayu kayan boleh Allah nak jadikan kita batu batan boleh Allah nak ciptakan kita yang disebut dengan kejadian-kejadian yang lain boleh Tapi dalam banyak-banyak nikmat yang Allah bagi atas dunia ni Allah pilih kita jadi manusia Alhamdulillah jadi manusia Kita tak jadi katak puru senang kita Kita tak jadi yang disebut dengan Yang namakan dengan makhluk-makhluk yang lain kalau kita, kalau Allah nak buat kita makhluk yang lain boleh pun Allah nak jadikan kita makhluk yang lain tapi Allah pilih kita untuk jadi manusia laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim sesungguhnya aku telah ciptakan manusia secantik-cantik kejadian dalam hidup cantik kejadian yang Allah ciptakan kita jadi manusia berserta dengan nikmat ijad ini Allah sediakan nikmat imdad nikmat imdad maksudnya apa dia Allah lengkapkan perjalanan hidup kita sampai mati. Allah dah tulis dah pada, pada diri kita ni. Semua hidup kita ni, kamu jangan bimbang terhadap rezeki. Kamu jangan bimbang terhadap apa dia, kesihatan. Kamu jangan bimbang terhadap yang lain dalam hidup kamu. Kerana apa dia? Kerana aku dah tulis dah, lengkap dah perjalanan hidup kamu. Bila Allah tulis kelengkapan perjalanan hidup kita ni, tuan-tuan tak terfikir pun tuan-tuan nak kerja di payah bunga ni. Misal contoh ni. Dalam diri kita ni tak terfikir pun Dalam hidup kita ni kita nak datang jauh sebegini Daripada Johor datang ke Terengganu Misal contohnya Tak terfikir kita Dalam hidup kita ni Tak ter, terbayang dalam hidup kita ni Kita dapat sebegini Sebenarnya di sisi Allah sudah ditulis Segala apa yang ada ini Bila ditulis nikmat ini Nikmat-nikmat tuan-tuan nak jadi pengurus Tuan-tuan yang jadi pegawai Tuan-tuan yang jadi du, Kita duduk posisi ini di, di, Bila Allah tulis nikmat ini untuk diri kita Disebutnya Waktu mana dalam kandungan ibu lagi Dalam kandungan ibu lagi Pada 4 bulan 10 hari Waktu mana Allah mula ciptakan kita Dalam kandungan ibu kita ni Fayum fakufihi ruh Diarahkan supaya tiuk ruh di, 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 di dalam kandungan ibu Cukup 4 bulan 10 hari Tiuk ruh Bila tiuk ruh saja wayuk maru bi arba'i kalimat diarahkan tulis tentang empat perkara. Tulis tentang empat perkara tentang diri kita ni. Yang pertama tulis bi katbir rizqi. Tulis rezeki orang yang nak hidup ni. Tulis terus kamu ni dapat berim ke tak dapat berim dia panggil. Kamu tulis terus kamu ni dapat ke tak dapat pinjaman. Dapat ke tak dapat ni rezeki kamu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditulis rezeki kita dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk diri kita. Sebab itu Islam larang jangan makan rasuah. Islam larang jangan kita ambil barang orang. Islam larang jangan kita ni cemburu dengan orang, dengki dengan orang. Kenapa dia kita jangan demikian? Kerana rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Allah dah tulis dah rezeki kita. Ni. Kalau kamu kamu makan rasuah juga, maka maknanya kamu tak percaya dengan ketentuan Allah dan hidup kamu. Kalau Allah dah tulis dah rezeki kepada kita, tiba-tiba kita lawan qada Allah tadi. Lawan dengan apa dia? Dengan mencuri, dengan kita makan harga, dengan kita buat klaim palsu, dengan kita buat benda yang dilarang oleh Allah. 
Semua ni menyebabkan di waktu ini kita telah melawan qada dan qadar Allah. Tulis yang pertama ni tulis apa dia? Rezeki seorang hamba. Tak tulis terus. Yang kedua, wahai malaikat, kamu tulis orang yang nak hidup ni tulis tentang apa dia? Wa ajali. Kamu tulis terus bila dia nak mati orang ni. Bila dalam kandungan ibu tu kita dah mula ditulis dah. Bila kita mati? Di mana? Sebab ketentuan mati ni bukan ketentuan manusia. Ketentuan Allah. Allah yang tulis. Yang Allah telah siapkan untuk orang tu. Kadang-kadang kita tengok orang yang jatuh kapal, kapal terbang. Misal contohnya. Jatuh helikopter. Kita ingat matilah dia. Ada yang hidup. Maka dalam sejarah Tan Sri Ghazali ke apa dia. Yang jatuh helikopter. Tak, tak mati pun. Maknanya demikian. Nak gambarkan... Hidup mati ni bukan kuasa manusia tapi kuasa Allah. Allah tulis wa ajali. Ada orang yang bersin mati. Ada orang yang batuk mati. Dalam keadaan yang ajal seseorang ini tak terjangka dalam hidup kita. Tak terfikir kita. Tengok kereta gemuk tapi tengok tuan dia elok keluar daripada kenderaan tersebut. Nak sebut ni gambaran apa dia? Ajal seseorang ni Allah dah tulis. Satu Islam larang jangan terlibat dengan ilmu tilik. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang yang kita pergi berjumpa dengan dengan dalam hadis Rasulullah sebut kamu berjumpa dengan kahin, kamu berjumpa dengan tukang-tukang tilik Islam lagi. Jangan percaya feng shui, jangan percaya berkara demikian. Jangan terlibat dengan perkara-perkara demikian. Karena apa dia? Allah dah tulis dah ajal kita bila. Kemudian tulis yang ketiga wa amali, amalan seseorang. Malaikat, kamu tulis orang yang orang nak hidup ni dia kahwin dengan siapa anak dia berapa ramai kemudian dia tinggal kat mana adik-beradik beradik dia berapa ramai kamu tulis semua wahai malaikat hatu Islam larang kita ni jangan jangan percaya dengan ramalan-ramalan tarikh lahir teribat dengan apa dia cek tak ilalat berapa banyak jangan jangan ada di kalangan kita demikian kawan-kawan kita dulu kan kecil-kecil dahulu saya ni biasa je kawan-kawan ni pegang tak nampak tangan kita dia pegang kat sini tengok tulisan M. M miskin lah tu dia sebut demikian. Senang je dia sebut demikian. Kemudian kita ni tunggu bila lah nak berubah jadi K. Kaya. Dalam hidup kita ni percaya dengan benda demikian. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni pegang kat sini. Tekan kat sini ni. Keluar dua biji. Dua orang anak lah tu dia kata. Kemudian tekan lagi. Keluar lagi dua biji. Dua orang anak. Empat orang. Tengok sekarang dua belah orang dah anak kita. Nak sebutnya tak sama dengan yang yang dijangka dan yang diramal oleh manusia. Kerana apa dia? Allah dah tulis. Wa amali amalan kamu. Nah, kamu kahwin. Kamu kerja. Termasuk dengan yang kita buat kerja ni. Kamu tulis malaikat dalam keadaan sebegini. Dan yang akhir sekali kamu tulis. Orang ni sama ada dia di kalangan ahli syurga. Ataupun dia di kalangan ahli neraka. Tulis terus. Yang nak hidup ni dia di kalangan ahli syurga ke? Dia di kalangan ahli neraka. Ulama-ulama tanya, kenapa yang mula-mula kita hidup, tulis teruslah tentang syurga neraka. Siap teruslah. Dalam, kita kena sentiasa bagi tahu dalam diri kita ni. Pada keluarga kita ni, Allah dah tulis dah. Pada diri kita ni, yang disebut dengan kita ni, ahli syurga ke ahli neraka. Kena bagi tahu sepanjang masa. Dengan tujuan apa Allah tulis? Banyak-banyak nikmat, tiba-tiba yang ni yang Allah arahkan terlebih dahulu. Yang dalam hadis Rasulullah pula Rasulullah sebut Yang keempat tu tulis Dia ni di kalangan ahli sa'idun atau saqiyun Orang yang masuk syurga Ataupun orang masuk neraka Kenapa disebut tentang syurga neraka Nak bagi tahu Bila kita hidup atas dunia Tujuan dan matamak dalam hidup ini Bukan untuk dunia Tetapi tujuan dan matamak dalam hidup ini Untuk kita menuju ke syurga Ataupun na'udzubillah mendalik Dihumban ke dalam neraka Hidup-hidup atas dunia ni, jangan kamu sibuklah nak berkejar harta benda banyak. Jangan sibuklah kamu nak berkejar tahta kamu tinggi. Ataupun pengaruh kamu ramai. Tetapi yang kamu kena berkejar dalam hidup atas dunia ni, kejar diri kamu tu boleh masuk syurga ke masuk neraka dalam hidup kamu. Yang ni, ni yang besar, dia panggil matamat dalam hidup. Di awal-awal lagi, kita diajar supaya kita faham konsep ini. Konsep dalam hidup... Dah siap dah Allah bagi nikmat yang tamu Nikmat apa dia? Ijat dan nikmat imdad Saya ingat lagi waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu Bila Bila pensyarah saya hurai Terhadap ayat Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Dia sebut kita ni Allah jadikan secantik-cantik kejadian Sebaik-baik kejadian 
dan kita diberi nikmat ni nikmat jadi manusia ni patutnya mulut kita ni suruh Alhamdulillah sebab apa dia? sebab Allah jadikan kita ni secantik-cantik kejadian pensyarah saya sebut dia kata kalau kamu tak terasa yang kamu ni cantik kamu tolonglah pergi melawat ke zoo negara dia sebut kamu letak muka kamu dalam dengan binatang dalam zoo negara tu kamu cuba cek muka kamu mana cantik daripada muka yang ada dalam zoo negara ha, dia sebut demikian nak sebutnya kita ni jangan kita terlepas dalam hidup kita ni rasa syukur terhadap apa dia pemberian yang tamu dalam hidup yang disebut dengan ijad dan imdad ini nikmat yang tamu nikmat yang kedua yang besar yang Allah yang bagi pada kita ialah nikmat iman dan Islam dalam banyak-banyak makhluk Allah Allah jadikan manusia Allah pilih tertentu je orang dapat nikmat dan iman dan Islam patut-patutnya bagilah nikmat iman dan Islam ni pada Lim Guang Eng bagilah nikmat iman dan Islam ni bagi pada apa dia kapal sing nak sebutnya demikian bagilah pada Donald Trump nikmat iman dan Islam bagilah pada orang-orang yang kita jangka dia lebih besar daripada kita tapi tak Allah pilih kita, dia beri iman dan Islam. Besar ke tak besar nikmat iman dan Islam? Besar. Satu nikmat yang tak ternilai. Ya Allah pilih kita untuk mendapat nikmat ini. Jadi Islam ni jadi mulia. Nahnu qawmun a'azzalallahu bil Islam. Sayyidina Umar sebut, kita dimuliakan oleh Allah kerana kita ada Islam. Ya. Mahma nabtayur al-Islam, azallan Allah. Mana-mana orang yang tak terima Islam, Allah hinakan dia. Hina hidup ini kalau tak ada Islam. Mulia kita ni kan ada Islam. Islam yang yang kita tempel diri kita dengan Islam. Bila kita ada Islam, jadi mulia. Mulia banyak benda. Nama kita jadi mulia. Kemudian hidup kita, pakaian kita, makan, minum kita, perjalanan hidup. Islam memandu cara hidup. Nak, pan, nak jadikan kita jadi mulia. Allah pilih kita untuk diberi Islam dan iman. Beri Islam yang tamu. Lepas pada dia beri Islam Allah tambahkan iman Iman maksudnya keyakinan Dalam jiwa seorang Ada ramai orang Islam Tapi tak ada iman Pun satu masalah Tapi Alhamdulillah Allah bagi dua-dua Nikmat Islam Dan juga iman Iman maksudnya Kita ni semakin yakin Lagi lama kita bersama dengan Islam Lagi kuat keyakinan kita dengan Islam Wala tamutunna illa Wa antum muslimun Kamu tak mati kecuali Saat mana kamu mati Kamu benar-benar seorang muslim menjadi keyakinan dalam jiwa kita kerana ada orang Islam yang dia tak yakin tak yakin dengan perintah Allah ni Islam tapi dalam keadaan hidup dia teragak-agak aku ni hidup ikut Islam ni betul ke tak betul ni aku ni tak berapa yakin lah dengan ekonomi Islam aku tak yakin dengan perhotelan Islam aku tak yakin dengan kebudayaan Islam dia tak yakin dalam hidup ni tuan-tuan bila tuan-tuan dalam bidang yang sebegini perhotelan ni Tuan-tuan kena buktikan inilah perhotelan Islam yang baik. Ini satu tanggungjawab dalam kehidupan tuan-tuan. Bila tuan-tuan terlibat dengan di, di perhotelan dengan perhotelan Islam ini, ini bukannya untuk menjana keuntungan kita saja, untuk menunjukkan inilah bukti Islam segala benda dalam hidup ni ada ni Islam, termasuk sistem perhotelan. Sistem perhotelan Islam ni dia bagus je di kalangan umat masyarakat ini untuk didedahkan tapi kita kena jaga perintah-perintah Allah SWT dengan cara apa dia bila kita tunjukkan sistem cara Islam yang baik maka di waktu ini timbul keyakinan orang keyakinan timbul oh macam ni yang disuruh, yang disuruh dalam agama oh macam ni yang diminta dalam agama yang ni kena bincang panjang lah macam mana perhotelan Islam yang sebenar kena buat satu kuliah khusus untuk kita nak faham terhadap bagaimana sistem yang diajar dalam agama untuk kita memahami sistem perumahan Islam, sistem sosial Islam, sistem kebudayaan Islam, semua ni nikmat yang Allah telah kurniakan pada kita. Nikmat yang besar yang Allah bagi pada dalam hidup kita ni, nikmat Islam. Bukti yang mudah yang tak dapat nikmat ni siapa dia? Yang dia dekat patut dapat nikmat ni tapi tiba-tiba tak dapat. Siapa dia? Abu Talib. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bukan tak kenal Rasulullah, kenal Rasulullah. Dia membesar Rasulullah sejak usia 8 tahun. Rasulullah usia 8 tahun. Bila Rasulullah nak kahwin, dia yang bawa pinangan Rasulullah untuk kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. 
bila dekat dengan dia nak wafat bila Rasulullah jadi Nabi dan jadi Rasul dia yang tahankan Rasulullah bila dia, dia dekat dengan, nak wafat Rasulullah suruh dia mengucap pakcik tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap orang lain semua mengucap pakcik seorang tak nak mengucap Abu Talib geleng kepala tak nak mengucap geleng kepala tak nak mengucap waktu mana geleng kepala tak nak mengucap ni Rasulullah SAW pujuk pakcik isteri pakcik dah beriman pada Allah Fatimah binti Asad anak perempuan pakcik Ummu Hani dah beriman pada Allah anak lelaki pakcik Ali bin Abi Talib dah beriman pada Allah tinggal pakcik seorang lagi yang tak beriman pada Allah ucap pakcik sebut asyhadu alla ilaha illallah wa anni muhammad rasulillah sebut pakcik geleng kepala dia geleng kepala tak nak muhammad aku tahu syurga tu betul neraka tu betul pada mahsyar tu betul azab kubur tu betul semua dia tahu tapi sampai satu peringkat Muhammad biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun menangiskan Rasulullah pegang tangan Abu Talib pegang tangan Abu Talib tu angkat tangan tu sebut dalam dalam doa doa dia minta ya Allah selamatkanlah pak cik aku seorang ni aku sayang aku sayang pak cik aku ni ya Allah bila sebut saja begitu turun ayat Quran tegur Rasulullah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Muhammad kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang tapi Allah lah yang layak memberi hidayah untuk siapa yang Allah kehendaki Allah lah yang pilih maksudnya tuan-tuan yang yang dipilih untuk datang kerja tempat ini yang kita dipilih untuk beriman ini kemudian kita dipilih sebegini kita syukurlah pada Allah Alhamdulillah aku Allah sayang pada aku Alhamdulillah dalam hidup aku Aku, aku ni ditunjuk jalan hidup Ditunjuk jalan hidup melalui apa dia? Islam Alhamdulillah dalam hidup aku ni Aku dapat nikmat ini Kerana tak ramai orang dapat nikmat ini Betapa payah jemaah sekalian Untuk nak bagi tahu Islam ini pada seorang Kita boleh tengok dalam masyarakat kita dah Tak mudah Ramai mana dah alim ulama' yang mati Yang meninggal dunia Mengajar dan mengajar dalam perjuangan Islam ni kalau kita perhati betul-betul ramai mana dah orang yang bersungguh-sungguh nak bagi tahu nak nak bagi tahu tentang Islam saja kamu Islam kamu samat aslam taslim kamu Islam kamu samat hmm tak ada orang nak terima ayahnya nak terima susahnya nak dapat dalam diri tiba-tiba Allah pilih kita bila Allah pilih kita ini nikmat Nikmat apa dia? Nikmat yang besar Yang Allah telah kurniakan dalam hidup kita Yang kita kena rasa Alhamdulillah aku dapat nikmat Bagaimana kita boleh bangun tahajud malam Sebutlah Alhamdulillah boleh bangun tahajud malam Waktu mana kita boleh bersedekah Kita sebut Alhamdulillah kerana kita telah boleh bersedekah Ni nak sebutnya Mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Yang kedua yang besar Dalam hidup seorang Yang ketiga Nikmat yang ketiga yang besar yang Allah bagi pada kita apa dia? Nikmat faqih dalam beragama. Ha ni nikmat besar juga. Nikmat yang yang patut kita ni sebut alhamdulillah. Nikmat faqih dalam agama ni dan disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia khairan, Allah nak bagi pada dia syurga, Allah faqihkan dia dalam dalam agama Allah. Ha, ni nikmat yang dalam kita kena ada pada diri kita bahkan bila kita pegang kepala anak kita tu tiap kali mana kita usap kepala bayi tu ataupun anak-anak yang kecil ni baca doa Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil mulut kita ni pegang je kepala anak kita baca doa Allahumma faqihu fid din ya Allah faqihkan lah dia dalam agama kamu ya Allah wa allimhu at-ta'wil ajar pada dia segala ilmu-ilmu takwil ya Allah. Mulut kita ni sedemikian. Kita kita ni pun sama. Allah mafaqihni fid din. Ya Allah tolong fakihkan saya dan agama. Wa allimni takwil Ya Allah tolong ajar pada saya ilmu-ilmu yang takwil ni ya Allah. Fakih ni siapa? Ulama-ulama bincang. Orang yang fakih ni orang yang macam mana? Yang dianggap orang yang fakih ni. Ulama-ulama sebut orang fakih ni sama ada dia ada tiga je. Tiga je pada diri dia. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia mengajar orang. Hidup dia mengajar, mengajar ilmu. Dia ada ilmu dia mengajar orang. Segala ilmu-ilmu yang dia ada, dia ajar, dia bagi tahu, bagi tahu pada orang. Ilmu ni. 
ataupun dia hidup dalam keadaan dia belajar dengan orang belajar dalam hidup kita ni cari orang sentiasa hidup ni berkejaran mencari ilmu cari tambah ilmu tiap-tiap hari dalam hidup kita ni tambah tambah ilmu bukan berkejaran cari harta tapi berkejaran mencari ilmu saya dalam siri yang lain saya biasa sebut dalam hidup kita ni kita kena kejar ada dua tiga benda yang besar yang kita kena kejar celik mata jangan sibuk nak kejar harta tetapi kejar apa dia di antara benda yang kita kena kejar kejar ilmu orang kita ni celik mata kejar harta celik mata kejar harta bila dia dapat harta ditinggalkan pula harta tersebut bila dia menghadap depan Allah kan rugi dalam hidup kita di antara benda yang orang yang cerdik orang yang hidup dia kejar ilmu bila dia mati dia bawa ilmu itu sama untuk menghadap depan Allah beza dengan kita mengejar harta bila kita mengejar harta kita mati kita tinggal harta kita yang ni rugi dalam hidup kita tapi bila kita hidup mengejar ilmu dalam diri kita dapatkan ilmu dia banyak ilmu Rasulullah kata tiap-tiap pagi ni kalau tidak terbit matahari tiba-tiba tak bertambah ilmu dalam hidup aku fala burikalah maka tak berkat langsung hidup pada hari tersebut Rasulullah nak ajar pada kita hidup ni kejar ilmu jadilah orang yang mengajar orang ataupun belajar dengan orang ataupun yang ketiga orang yang hidup dia samian sentiasa mendengar majlis-majlis ilmu biar kita ni pergi duduk je mencari je mana-mana ada majlis ilmu kita duduk Walaupun kadang-kadang bahasa yang diajar tu kita tak faham. Lambat laun kita akan faham. Lambat laun kita akan faham. Saya biasa tengok kan. Kalau kita pergi dekat Mekah, Madinah kan. Kita duduk kelompok orang Melayu. Saya duduk kelompok orang Melayu. Kelompok jemaah kita ni. Kita buat, buat tazkirah. Tiba-tiba kita tengah buat tazkirah ni. Orang Turki datang duduk. Orang daripada Bangladesh datang duduk. Orang Pakistan datang duduk. Bila kita buat kuliah... Habis je kuliah kita tanya dia. Dalam bahasa Arab misal contoh. Kamu faham ke bahasa aku? Yang kamu pergi duduk tu untuk apa? Kadang-kadang kita tanya. Kamu duduk dalam majlis ini. Kamu faham ke? Bila bila kita buat lawak-lawak sikit. Dia pun ketawa sama. Kita tanya faham ke dia ni? Yang kita buat kuliah ni. Dia pun jawab. Dia kata kami nak dapat keberkatan duduk dalam majlis ilmu je. Ha, yang dia nak demikian. Lama-lama kalau kita duduk-duduk duduk dalam majlis ilmu. Lama-lama kita faham. Ini budaya yang mesti diterap dalam jiwa kita. Ini cara Allah nak buka hati kita. Bila Allah nak buka hati kita ni, kita duduk je. Mendengar je. Orang Melayu kita ni, tabiat dia. Kalau tak faham, dia tinggal. Yang faham pun dia tinggal. Yang tak faham, lagi senang dia nak tinggal. Majlis ilmu. Jangan jadi begitu dalam hidup kita. Hidup ni, biar menambah, menambah ilmu. Sepanjang masa dalam hidup kita ni, menambah ilmu. Dengan menambahnya umur kita, menambahnya ilmu kita. Bila menambahnya ilmu kita, menambahlah waraknya kita. Menambahnya kesalehan yang ada pada diri kita. Tiba-tiba kita ni umur menambah, ilmu tak tambah. Satu kita tengok lagi tua, lagi menggatal tu dia bagi. Lagi tua, lagi miang tu. Punca apa jadi macam tu? Puncanya apa dia? Ilmu tak tambah. Dalam hidup ni biar tambah ilmu. Ilmu apa yang kita kena tambah? Tambah ilmu yang disebut berkait dengan akhara Allah. Ilmu Al-Quran. Ilmu hadis Rasulullah SAW. Ilmu-ilmu ni kena sentiasa tambah-tambah dalam diri kita. Para hadis sekarang akan jadi hebat. Pegawai-pegawai akan jadi hebat. Kalau sentiasa hidup menambah ilmu. Allah sinarkan cahaya kalian. Saya pergi tempat-tempat orang yang salih. Bila dia buat hotel, dia bina tempat yang baik dia dalam pekerjaan industri dia. Dia dengan ilmu dia, ilmu ilmu agama yang ada tambah pada diri dia. Ia menyebabkan dia jadi seorang yang hebat. Kalian kerja di di, di hotel ini, misal contoh. Tapi kalian tambah ilmu apa ni? Hafal Quran. Buat tandingan hafal Quran di kalangan staff-staff. Di kalangan sama-sama kita, misal contohnya. Yang menghafal Quran ni Allah akan naikkan darjat dia. Allah akan tinggikan kedudukan dia. Di kalangan kita, bagi bonus-bonus bagi bonus bukan yang buat kerja saja tetapi yang menambah ilmu di kalangan kita yang ni kita bagi rangsangan di kalangan kita bila menambah ilmu ini Allah akan naik dan Allah akan mudahkan jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan yang ni yang besar pada kita je untuk kita ni semakin dekat semakin dekat dengan Allah kerana dapat nikmat ini nikmat apa dia nikmat yang disebut dengan nikmat faqih dalam beragama 
wala takur rabi'an Rasulullah sebut jangan kamu jadi golongan keempat hidup atas dunia ni orang Islam tu satu kemudian yang fakih agama ni sikit lagi sangat dibandingkan dengan orang yang hidup dalam keadaan yang tak fakih nak agama dia semakin mengecil macam piramid begitu nikmat yang pertama nikmat ijab dan imdad nikmat yang kedua nikmat iman dan Islam kecil sikit Nikmat yang tiga Allah kecil lagi daripada orang Islam ni yang belajar ni lagi sikit. Yang mengajar ni lagi sikit. Yang semakin sikit ni bila semakin sikit semakin sikit ni ah yang ni yang perlu kita dapat. Yang sikit ni yang disebut waqalilun waqillatin disebut dalam ayat Quran sikit sangat sikit sangat di kalangan kamu yang kamu dapat golongan orang di kalangan ashabul yamin dan ashabus syimal dia kemuncak dalam hidup kita ni semakin kecil semakin kecil yang disebut dalam hadis Rasulullah al-Islam bada al-Islam gharibun kemudian fasawfa ya'ud gharibun Rasulullah sebut demikian Islam ni dia ada datang dalam keadaan kecil sikit gharib kemudian satu hari nanti dia akan balik pada dalam keadaan gharib fatuba lil ghuraba Rasulullah sebut beruntung orang yang semakin mengecil dan semakin mengecil bila kita di kalangan orang yang ramai-ramai dapat nikmat iman dan Islam kita orang yang dapat nikmat fakih dalam beragam nikmat dalam hidup kemudian nikmat yang besar lagi yang kecil lagi Allah jadikan apa dia nikmat ikhlas dalam beragam nikmat yang keempat yang besar dalam hidup kita ialah kita dapat jadi ikhlas dalam beragam dalam kita buat apa benda pun kita boleh jadi ikhlas kita buatlah apa saja pun dalam hidup kita. Kita berumah tangga ikhlas. Kita datang ke majlis ilmu jadi ikhlas. Kita buat datang kerja, tuan-tuan datang kerja kerana Allah, bukan kerana gaji, tidak. Bila tuan-tuan datang orang tanya kenapa kerja tempat bayi bunga ni? Saya betul-betul kerana Allah. Saya dengar nak buat hotel Islam. Saya dengar kerana tempat ni tempat yang baik. Kita pun ikhlas dalam hidup kita. Saya buat kerana Allah. Kerana Allah ni jadi keutamaan dalam hidup Tak mudah nak jadi ikhlas Tak mudah dalam diri kita nak jadi ikhlas Kerana tak ikhlas lah menyebabkan kita sakit hati sama-sama kita Kerana tak ikhlas lah Yang menyebabkan kita tak boleh saling bertampung menampung di antara satu sama lain Kita tak boleh buat satu kerja dalam teamwork yang baik Kerana kita tak ikhlas lah Yang menyebabkan kita ni saling cemburu dan dengki sesama kita Nak kena jaga yang ni supaya setiap staf di kalangan kita ni boleh jadi ikhlas nak jadi ikhlas ni mudah ke susah? susah tuan-tuan susah nak jadi ikhlas ni sampai peringkat Allah turunkan surah Al-Ikhlas susah nak jadi ikhlas Allah turunkan satu surah yang bernilai surah apa dia? surah Al-Ikhlas nak gambarkan tentang susahnya nak gambarkan menjadi manusia yang ikhlas kita kena sampai peringkat berikan Allah nilaikan surah Al-Ikhlas ini dengan senilai 1 per 3 Al-Quran. Baca sekali baca surah Al-Ikhlas. Sama dengan nilai apa dia? 1 per 3 Al-Quran. Dua kali baca surah Al-Ikhlas, 2 per 3 Al-Quran. Baca tiga kali je surah Al-Ikhlas. Disamakan dengan kita sedang membaca sebuah Al-Quran pada hari tersebut. Tapi kalau kita tanya hari ni, siapa yang dah baca surah Al-Ikhlas? Tiga kali tolong angkat tangan. Tak terangkat tangan tak kena gaya. Baik tak suruh angkat tenang kita. Nak sebutnya, payahnya nak baca surah Al-Ikhlas. Menandakan apa dia? Susahnya nak jadi ikhlas. Dalam kita bersahabat nak jadi ikhlas, mudah ke susah? Susah. Bila kita, bila kita datang dengar kuliah ni, senang ke susah nak dengar? Nak dengar kuliah. Nak jadi ikhlas, susah. Ramai mana orang, orang kalau kita tanya, kenapa datang dengar kuliah? Kerana nak dengar ceramah. Ustaz yang datang Kemudian kita tanya Habis itu kenapa nak dengar ceramah? Kerana jamuan disediakan Ramai di kalangan kita jadi demikian Kenapa nak datang dengan ceramah? Kerana Ustaz uh, glamour sikit datang Suatu hari datang Ustaz tak glamour Tak datang-datang dah kita Kita datang kerana orang Kita tak datang kerana Allah Hidup ini kita diajar supaya buat kerana Allah Kerana Allah dalam hidup ni nak suruh jadi sampai peringkat kita buat kerana Allah ni susah kita kahwin dengan dengan orang rumah kita kahwin ni kerana apa ni kerana cantik dia ke kerana harta dia ke kerana keturunan dia ke kerana apa kita kahwin dengan dia nak kerana Allah tu susah dalam hidup 
Lama je Kerana cantik Kejap lagi Dia jadi tak cantik Yang menyebabkan Kita ni hilang keikhlasan ha, Ini dalam hidup kita ni Allah jadikan Keikhlasan ni Menjadi kemuncak Yang dalam nikmat-nikmat Yang Allah kurniakan pada seorang Dua Yang keempat Dan yang akhir sekali Kita sedang menunggu nikmat yang Yang paling besar dalam hidup Nikmat apa dia? Nikmat menjadi husnul khatimah Mendapat nikmat ni Nak dapat nikmat husnul khatimah Nikmat husnul khatimah ni Kita sedang berusaha ni Sekarang ni Berusaha dalam hidup kita Bila kita buat apa saja Aku kena pastikan aku dapat husnul khatimah Macam mana nak dapat husnul khatimah Husnul khatimah Lawan pada husnul khatimah Dia panggil su'ul khatimah Su'ul khatimah maknanya Mati yang buruk Kita nak dalam hidup ni Biar mati kita Mati yang baik Kenapa nak mati yang baik Dalam hidup kita ni Kita bimbang Bila kita mati dalam keadaan yang buruk Sudah dia neraka Allah Mana kalau mati yang husnul khatimah Sudah dia dalam keadaan yang syurga Allah Yang kita dambakan dalam hidup kita Yang ni yang, yang mesti kita ada pada diri kita Nak jadi husnul khatimah ni Tak mudah, tak mudah Dia mesti melalui tadi Semua jalur yang saya sebut tadi Bila kita melalui jalur-jalur Yang disebut sebentar tadi Maka kita akan dapat nikmat Yang disebut dengan husnul khatimah Tapi kalau kita tak melalui jalur-jalur Yang saya sebut nikmat-nikmat tadi Nikmat yang Allah bagi pada kita ni Sukar untuk kita nak sebut Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Di saat mana penghujung perjalanan hidup kita Perjalanan hidup kita ni Bila kita boleh dapat Dipanggil nikmat iman dan Islam Nikmat belajar Nikmat ikhlas Nikmat 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 Sampai kemuncak tu kita dapat Hujung tu Allah akan bagi pada kita Husnul khatimah Macam mana kita nak tahu kita husnul khatimah Di saat itu Saat mana kita dah nampak malaikat Datang nak cabut nyawa kita Di saat mana kita dah sampai dah masa kita Tiba-tiba malaikat sebut Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadukuli fi ibadi Wadukuli jannati Malaikat sebut yang ni je Wahai jiwa-jiwa yang tenang Baliklah kamu kepada Allah Dalam keadaan Allah reda pada kamu Balik-balik Malaikat panggil ni Oh hai roh, balik-balik. Allah sedang reda pada kamu. Kamu pun reda dengan ketentuan Allah. Kamu pun seronok seru, di saat ini. Kita pun dapat nikmat ini. Lalu dalam keadaan sedemikian rupa, kita akan rasa seronok. Seronok nak keluar. Datanglah baik sangka kita dengan Allah. Husnul zan billah. Baik sangka dengan Allah. Suka aku ya Allah. Puh hati. Hidup sekejap 60 tahun, 70 tahun. Tapi dalam hidup sekejap ini Kamu bagi tempat yang terbaik Dalam hidup aku Dalam syurga kamu Ya Allah Tapi jangan sampai peringkat Bila kita mati Dekat nak mati Malaikat uh, Malaikat sumpah kita Akhriju anfusakumul yaum Keluar Kamu daripada jasa ini Malaikat sumpah demikian Bila malaikat sebut saja begitu hmm, Neraka teruslah dalam ini Na'udzubillah min zalim Walau tara iziz zalimu nafi ghamaratil maun Kalau kamu boleh tengok orang yang zalim Hidup dia tak melalui nikmat-nikmat tadi Ramaratil maut Saat mana dia dekat dengan Dia dekat nak sentak nyawa dia tu Malaikat kata apa dia Akhriju anfusakum liyaw Keluar katanya malaikat Malaikat sumpah seranah ni Keluar Keluar daripada jasad ini Bila sebut keluar tu Sumpah seranah tu Kamu di waktu ini kamu tengok Bagaimana hinanya dia Bagaimana Tak ada nilainya orang tersebut Dia mengadap depan Allah Dalam keadaan dia ni sendiri Tak bersiap untuk mengadap Allah Kerana dia tak pernah mensyukuri Dengan nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan Dalam hidup ini sendiri Saya nak sebut yang ni lah Untuk kuliah yang pertama ini Kali yang pertama tuan-tuan Memulakan kerja-kerja uh, yang baik Di tempat ini sendiri Saya rasa cukup lah sejam saya cakap ini Saya tengok tuan-tuan pun dah betul Tulang belakang lima kali dah saya tengok Jadi lima kali ni cukup lah. Panjang sangat pun tak boleh. Tak ingat langsung. Tak kena gaya nikmat-nikmat yang saya sebut tadi. Marilah kita mulakan setiap amalan-amalan kita dengan sentiasa syukur pada Allah. Mulut kita sebut Alhamdulillah sepanjang masa. Sebut sebut dan berterusan dalam hidup kita ini. Dengan kesyukuran-kesyukuran inilah. Ia menyebabkan kalian akan dapati orang berbondong-bondong dan datang ke tempat ini.
Orang akan datang dalam keadaan yang kita ni sentiasa bersyukur, syukur dengan di atas segala apa pun. Jangan banyak mengeluh. Jangan kita buka ruang untuk syaitan masuk. Jangan kita tutup ruang-ruang untuk syaitan masuk. Bila syaitan datang, malaikat tak datang. Bila malaikat datang, syaitan tak boleh datang. Tempat tuan-tuan bekerja. Demikianlah dalam hidup kita. Jangan buka ruang ini untuk syaitan. Bagaimana kita buka ruang untuk syaitan? Kita kufur di atas nikmat Allah. Bila kita kufur di atas nikmat Allah, menyebabkan syaitan akan duduk dengan diri kita. Di waktu itulah kita boleh lihat bagaimana bengisnya perangai kita. Bagaimana buruknya akhlak kita. Bagaimana tindakan kita ni tak tepat dalam hidup kita. Punca apa dia? Kerana kita berkawan dengan syaitan. Kita tak berkawan dengan malaikat Allah. Bila kita jadi demikian, jadi menyebabkan kita jadi kerosakan dan kerosakan pada diri kita. Tuan-tuan jadikanlah tempat ini tempat menjadi contoh yang baik. Suatu hari nanti, orang akan jadi kajian terhadap bagaimana membina hotel cara Islam. Bagaimana kerja cara Islam. Bagaimana dalam bentuk pasukan yang baik. Dan tuan-tuan menjadi contoh yang baik. Tuan-tuan jangan nampak di sudut nilai harta. Tetapi tuan-tuan kena nampak nilai keberkatan yang mesti didatangkan di tempat ini. Salah satu cara kita nak suruh berkat dalam hidup kita ni. Ajar staf-staf kita ni setiap di kalangan kita mensyukuri nikmat Allah ini. Syukur terhadap nikmat Allah yang Allah telah kurniakan pada kita ini. Akhirnya insya Allah Allah akan bagi pada kita nikmat-nikmat yang saya sebut tadi. Akhirnya kita akan bertemu balik dalam syurga Allah SWT insya Allah. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas peluang yang ada ini. Mari sama-sama kita doa pada Allah pada petang yang baik ini dengan kebaikan-kebaikan yang berterusan insyaAllah tuan-tuan kat luar nanti insyaAllah ada kitab ini saya cadang nak buat kalau ada peluang nanti saya dah cakap tadi saya nak buat satu seminar kesempatan terakhir sebelum kematian di, di tempat inilah cadangnya kalau kalau ada peluang nanti nak buat di ballroom tu ramai sikit saya buat saya biasa buat uh, kitab ini seminar di, di Sya'alam saya buat bila dekat nak mati kita nak buat amalan apa dia nak buat benda apa dia bila kita dah nampak dah saat dekat nak mati tanda-tanda mati tu dah ada dah ha, saya karang satu kitab kitab inilah saya karang kitab ini kesempatan sebelum kematian kitab ini sendirinya saya karang ini dengan tujuan nak suruh kita ni semua dapat manfaat saya cita-cita besar sangat dalam hidup saya di mana saya nak kalau boleh orang Malaysia kita ni mati je masuk syurga Allah Subhanahu taala macam mana nak suruh mati masuk syurga Allah ni? Saya saya karang kitab-kitab macam ni. Kitab ni kecil je tapi besar makna dia. Makna dia. Di Syalam saya buat seminar. Saya buat seminar kitab ini. Kemudian yang daftar 1500 orang. Yang masa datang tu dekat dengan 2500 orang datang. Berebut-rebut masing-masing. Saya nampak tanda-tanda masing-masing nak masuk syurga Allah. Saya buat di Melaka, saya buat di Johor, saya dah buat dah di beberapa tempat yang lain lah. Di, di beberapa buah negeri cuma Terengganu ni saya belum lagi buat insyaAllah lah kalau ada peluang kita akan buat program-program uh, sebegini insyaAllah nanti kemudian um, kat belakang tu sama ada madu madu yang saya bangun saya tolong sekolah anak yatim saya sekolah uh, di Selatan Thailand di mana bapa mereka ditembak mati saya ambil anak-anak tersebut saya jadikan sekolah asalnya pelajar 22 orang je sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar tiap-tiap bulan saya terpaksa hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka belajar ini sendiri macam mana cara saya buat saya 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 campurkan dengan uh, saya suruh mereka bela lebah lebah tersebut hasilkan madu madu tu mereka letak depan mereka mereka bangun dan tahajud malam-malam dan mereka hantar madu tu untuk untuk kegunaan saya dan sahabat-sahabat untuk mereka yang kena sihir saya kata minum air madu Minum tu muntah keluar benda yang pelik-pelik. Ada yang kena kencing manis teruk. Dia minum madu tu turun kadar gula dalam darah dia. Ada Saya pernah kena batu karang sekali. Saya minum madu tersebut keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut. Alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu. Rasulullah sebut demikian. Ada yang tak boleh makan direct gitu. Saya campur dengan uh, saya campur dengan minyak. Minyak habatul saudak dan minyak zaitun. Saya baca ayat ru'iyah. Tadi ada seorang hamba Allah Dia kena cancer stage yang keempat Dia kena cancer yang stage yang keempat Dia telefon Dia kata Saya buat amalan makan pil tu Ustaz Turun uh, Kadar yang disebut Makin pulih saya daripada cancer 
Dia kata, doktor pun jadi takjub. Dia kata, kat mana nak dapat lagi? Dia, betulan dia datang dalam satu kuliah. Di Negeri Sembilan, saya camah di Negeri Sembilan. Dia ambil tu, dia buat amalan. So, dia buat amalan tiga biji pagi, tiga biji malam. Dia buat amalan makan pil tersebut. Terutama bagi orang lelaki lah yang kena kolesterol yang teruk dan sebagainya. Cuba perhanskan buat amalan. Mudah-mudah Allah jadikan kesembuhan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshak wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma' Ya Allah, Ya Tuhan kami kami datang tadi Ya Allah di saat mana kami datang ke surau ini Ya Allah kami datang dengan dosa-dosa yang banyak Ya Allah jadikanlah saat mana kami melangkah keluar daripada surau ini Ya Allah kamu gugurkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami Ya Allah saat mana kami menadah tangan ini Ya Allah ada di kalangan kami sedang mengalami penyakit yang berpanjangan Ya Allah Jadikanlah dengan tadahan doa sesama kami ini Ya Allah Penyembuh kepada penyakit yang dideritai ini Ya Allah Saat mana kami menadah tangan ini Ya Allah Ada di kalangan sahabat-sahabat kami Yang dililit hutang piutang yang banyak Ya Allah Jadikanlah dengan tadahan doa ini Ya Allah Menjadikan pada kami jalan penyesaian Untuk membayar segala hutang piutang yang banyak itu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami saat mana kami menadah tangan ini Ya Allah kami memulakan kerja-kerja yang baik di tempat ini, Ya Allah. Kamu pilihlah kami, Ya Allah, untuk menjadikan contoh-contoh yang baik di tempat ini, Ya Allah. Berkatilah tempat ini, Ya Allah. Jadikanlah setiap amalan kami ini diterima di sisi kamu, Ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, di akhir perjalanan hidup kami nanti, Ya Allah. Tak terkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, Ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Jadikanlah malam tamu kami di barzah nanti, Ya Allah. Malam yang terindah dalam hidup kami, Ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti, Ya Allah. Bersama dengan para Nabi dan para Uliya Ishalihin, Ya Allah. Jadikanlah setiap kali mana melayang suratan amalan manusia nanti, Ya Allah. Kami terima suratan amalan kami surat tangan kanan, Ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus kamu, Ya Allah. Bersama dengan pasangan hidup kami, Ya Allah Anak-anak kami, Ya Allah Jiran tetangga kami, Ya Allah Sahabat handai kami, Ya Allah Dan mereka yang mengaminkan doa ini, Ya Allah Rabbana alaika tawakkalna Wa ilaika anabna wa ilaika al-masir Rabbana ja'alna muqim wa salah Wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam الحمد لله رب العالمين